Sachiputra Atra Surupam Rupam Tasyagraja Muri Puri Maturim Prima di tutto offro il mio cuore migliaia di volte al mio maestro spirituale divino, il mio supremamente degno di adorazione, Nikyalila Pravista Om Vistupada, Stotara Sata Shri, Rupa Nugacharya Varya, Shrila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times as a lotus feet of my Param Guru Day to Srila Prabhupada and to all of us in Rupa Nuga Gaudiya Guru Paramsa. Poi offro i namanti al Guru del mio Guru, al suo Guru, a Srila Prabhupada, a tutti quanti i maestri spirituali della nostra linea disciplica ininterrotta che fino a migliaia di anni indietro va fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam Infine offre una marcia a tutti voi dove oggi ci vanno. 
by the causes mostly of Sri Goranda Goranda, we have been hearing from Sri Chaitanya Taramita Majidila chapter uh, 20 to uh, 24 is entitled Sanatan Shiksha uh, that, that is the teachings of Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami e la misericordia senza causa di Guru e Goranga abbiamo ascoltato gli insegnamenti del Sanatan Shiksha ovvero gli insegnamenti dati da Sri Chaitanya Mahaprabhu a Shira Sanatan Goswami nei capitoli da 20 al 24 della Chaitanya Charitamrita Madhya Lila so come onto the bank of the Ganges at the Manikarni Karagat in the holy city of Banaras, Varanasi. E venite con noi alle rive del Gange nella città sacra di Varanasi a Marni Kari Karagat. Sit down peacefully near Sri Lasanathan Goswami and here as Sri Chaitanya Mahaprabhu is a sinking into the ocean of ecstatic love for Krishna by describing first Krishna's opulences and then his e sedetevi con, in, con un mood molto pacifico vicino a Shira Sanatan Goswami e annegate nell'oceano di amore per Krishna mentre Sira Chaitanya Mahaprabhu descrive la sua dolcezza e la sua opulenza. Yesterday we heard how Mahaprabhu said Yan Matri Lopai Kasu Yoga Mayabalan Dashe Tagritam Vismapanam Swashatta Sobata Dei Param Param Bhushna Bhushna Angam See Krishna appeared in a form that was exactly suitable for human-like pastimes. Ieri abbiamo sentito da Shiva Chaitanya Mahaprabhu come Shri Krishna scende in, appare in questa terra con una forma spirituale che è esattamente eh, adatta per dei passatempi eh, per gli esseri umani di questo And momento. he did this why to show the power of his yoga maya his lila shakti his spiritual potency e lo fece per mostrare la sua yoga maya ovvero la sua potenza spirituale not hiding his opulence or sweetness but manifesting them to the world in questa forma che è come quella di un essere umano ordinario non nascose niente della sua opulenza e della sua dolcezza spirituale ma ne mostrò completamente a tutto il mondo the form was so uh, astonishing to everyone including Krishna's own expansions and including Krishna himself quella forma era supremamente stupefacente per tutti quanti incluse le espansioni di Krishna e incluso Shri Krishna stesso era stupefacente per se stesso Mahaprabhu said, O Sanatan, just try to understand the sweetness of Krishna. E Shila Sananya Mahaprabhu disse a Shila Sanatan Goswami, O Sanatan, cerca di comprendere la, la dolcezza di Shri Krishna. If someone can realize even a very small particle uh, of Krishna's sweetness, that sweetness is enough to drown the entire universe. <laughs> Se qualcuno riesce a realizzare anche una sola piccola particella della dolcezza di Krishna, quella particella di dolcezza è abbastanza per far annegare l'intero universo. Bhushna Bhushnangam means that the ornaments on the body of Krishna don't make him more beautiful, he makes his ornaments more beautiful. He's the ornament of his ornaments. Bhushanam Bhushanam Gam significa che gli ornamenti che Krishna indossa sul suo corpo non lo rendono più bello, ma tutte le parti del suo corpo sono così belle che è lui a rendere gli ornamenti belli. Chari Gopi Manarate Manamate Ramanamate Dari Nama Madana Mohana Dari Nama Madana Mohana The meaning is that the gopis of Vrindavan their hearts are like a chariot and Krishna is always riding on the chariot of their hearts il cuore delle copie di Vrindavana è come un carro e Krishna è, sta sempre, guida sempre su questo carro del loro cuore. And because he's so beautiful that even Cupid, you know Cupid the god of love, he has his arrows and he shoots people and makes them become attracted to each other. But even Cupid, no, mm-hmm. the Kandarpa Kauti Kamaniya Vipishesha Shopam, 10 million Cupids, they faint seeing the beauty of Krishna. <laughs> e lui è così bello che persino Cupido, sapete Cupido, lui ha le frecce e, le, e lanciando queste frecce fa attrarre le persone di questo mondo. 
e persino Cupido, anzi 10 milioni di Cupidi, come dice questo verso, svengono di fronte alla bellezza di Krishna. So, uh, Krishna is the transcendental Cupid. Krishna è un Cupido trascendentale. And he has five arrows. E lui ha cinque frecce. So there are many different descriptions of what these five arrows are, uh, but here Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami, they are the arrows of his uh, Shabda Sparsha Rupa Rasaganda. Ci sono diversi eh, cinque, ci sono diversi modi in cui eh, si descrivono queste cinque frecce di Krishna, però qui ci la Sita Mia Mahaprabhu descrive a Sanatana Goswami che queste cinque frecce sono Shabda Sparsha Rasa Rupa e Ganda. Shabda Sparsha Rupa Rasaganda. <laughs> so that means that gopis have five senses. Significa che le gopi, le pastorelle di Vrindavana hanno cinque sensi. One arrow that Krishna is shooting the hearts of the gopis with goes through the ear. That is Krishna's shabda, the sound of his flute. Una delle sue frecce è quella che le Krishna eh, lancia questa freccia alla gopi e questa freccia entra nel loro orecchio. Questa freccia è la freccia del shabda, ovvero il suono, il bellissimo suono del flauto di Krishna e della sua voce, eccetera. And the sound of his joking words e il suono delle sue parole è scherzoso. So Shabda Sparsha, the touch of Krishna. Poi Sparsha, il tocco di Krishna. Shabda Sparsha, Rupa, his beauty. Rupa, la sua bellezza. Uh, attracts their eyes. Attrae i loro occhi. Rasa, that means the taste of Krishna. Rasa significa il sapore di Krishna. That means if uh, Krishna eats something, then afterwards uh, Danish Tasaki will give to Rupa Manjari uh, the remnants of Krishna. And then Rukumajari or Rati Majari will bring those remnants to Radhika and when Radhika tastes the remnants of Krishna's food, oh, then in this way she's attracted by the taste of Krishna. Significa che quando Krishna, quando partano del cibo a Krishna, poi lui lo mangia e quello che lui lascia lì, le sa che vanno, prendono le sue rimanenze e le portano a Rupa Mangiari. Rupa Mangiari prende queste rimanenze e le porta a Shima di Radhika e Radhika mentre mangia questo cibo che è la rimanenza di Krishna e, e, a sapore, e in questo modo è attratta da lui che sente il sapore delle sue labbra in quel cibo. But sometimes the taste of Krishna means that Krishna is chewing the bait of that tambu. A volte il, il sapore di Krishna significa che lui mastica un tambur. And the mouth becomes full of red juice. E la sua bocca diventa piena di un, di un succo rosso. And, and sometimes Krishna will then put that juice into the mouth of Radhika. E, e a volte Krishna con un bacio metterà quel succo dolce nel, 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 nella bocca di Radhika. E so by the taste spazio. of Krishna. And Shabdas Pap Sarupa Rasa Ganda and the fragrance of Krishna. E poi anche la fragranza di Krishna. So just as Cupid has five arrows, see Krishna has his five arrows of Shabdas Pap Sarupa Rasa Ganda by which he attracts, he shoots these arrows into the hearts of the gopis and they forget everything. E così come Cupido ha cinque frecce, Krishna ha le cinque frecce dei suoi Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa e Ganda e lanciando queste frecce alle gopi entrano nel loro cuore e le gopi dimenticano tutto persino chi sono. Saundaryam metasindu bangala lanaci tatri samplava kam kana nandi sanarama ramya pachanam kautindu si tangika sora bhyamrta sampla bhavrta avrta jagat piyu sharam yadara si Gopendra Sutta Sakashti Palat Panchindri Ani Ali Me. Radharani, she said, Oh, the hearts of Braj Gopis are very pure and very religious, like high mountains. Radharani dice che i cuori delle gopi di Vrindavana, delle pastorelle, sono molto fermi e religiosi e casti come delle grandi montagne. And just like uh, mountains are immovable, so they are also, they have. Great tolerance and patience. E come le montagne sono irremovibili, anche loro hanno una grandiosa tolleranza e una grande pazienza. But Krishna's Soundarya, that means his beauty, it's like a, uh, it's like an ocean of usefulness. Ma la bellezza di Krishna è come un oceano di giovinezza. And there are, when the gopis look at Krishna, his beauty is coming in waves. E quando eh, le gopi guardano la bellezza di Krishna, questa bellezza eh, le inonda come delle onde. Mm. Why in waves? Perché eh, con delle onde? It will, it will come later, really. Più tardi mm. verrà questo punto. So they see newer and newer beauty coming in waves 
And these waves are so big, usually if there's a tidal wave, it can wash over the town by the ocean. But this tidal wave is so big, it will cover the Himalayan mountains. <laughs> They're submerged, as you can't even see the peaks. So the hearts of the gopis are high like those Himalayan mountains, and the waves of Krishna's beauty completely submerge them, like a tidal wave. E queste onde della bellezza di Krishna sono così alte che noi siamo abituati a dei tsunami che a volte quando possono venire possono ricoprire dei villaggi, delle città, ma questo tsunami della bellezza di Krishna è così grande che può inondare le vette dell'Himalaya e le sommerge fino a che anche il picco non è più visibile. This form of Krishna is mm, Gopa Vesha mm, Venukara Navakishwara Natavara Mapu saying to Sanapu also Gopavesh, dressed like a boy from a cowherd village. E questo Krishna, questa sua forma spirituale, lui è vestito come un eh, pastorello di un villaggio con le mie. Venukara, holding a flute. E lui, eh, flute. E lui tiene un flauto tra le mani, di fatto di bambù. Navakishur, he is a fresh youth, he is an adolescent, he hasn't entered into adulthood yet. E lui è un giovane adolescente, non è ancora entrato nell'età adulta. So, Gopa Vesha Veino Kara Navakesho Natavara. And he's a very good dancer. E lui è un grande ballerino. He can make all the movements, you know? That is astonishing. Lui sa fare tutti i movimenti che sono stupefacenti. And they are the... Actually, he is not uh, calculating. It's the reaction to the love of Braj Gopis makes him dance. E lui in realtà non calcola queste mosse di danza, ma è una reazione spontanea all'amore che le Gopi hanno per lui. They don't understand theology, they think God cannot dance. Alcune persone non comprendono la teologia e pensano Dio, la verità assoluta non può danzare. So someone will say that God does not dance. Quindi se qualcuno dice che Dio non balla, then we reply, go pio, kitara, tum na chati, and oh, maybe for you he does not dance because you cannot make him dance like Gopis. Allora noi rispondiamo, forse per te non puoi danzare, perché tu non puoi farlo danzare come fanno le pastorelle di Rita. Even Lord Narayan in Vaikuntha, Lakshmi Devi loves him, but Lord Narayan does not dance. <laughs> Persino Narayan a Vaikuntha, Lakshmi Devi lo ama tanto, ma non abbastanza per farlo danzare. Krishna is dancing, he is not a bara, he is dancing, he's, know, it's a reaction uh, when he feels the waves of Gopi's brain. Invece Krishna danza, ma è una reazione spontanea quando lui sente le onde dell'amore che le Gopi hanno per lui. So, Gopa Vesh, Venukara, Navakisho, Natabara. Mapu explained this beautiful Swarupa of Krishna in Vrindavan. E si la Cetania Mabrabu descrive questa bellissima Swarupa, la forma di Krishna a Vrindavan. So, Saundari Amrita Sindhu Bangala Lena Cittati Samplava Kam Karan Nanandi Sanarma Ramya Vachanam Kautin Gusi Tangika. And uh, Krishna's, Krishna's words, they are uh, full of jokes. E le parole di Krishna sono piene di scherzi. Mm -hmm. And uh, when the Krishna's joking words go in the, the ears, then this is like Amrita, Nectar. E quando i scherzi di queste parole entrano nelle sue orecchie è come Nectar. Uh, for example, one gopi was wandering in the forest. Per esempio una pastorella, una gopi stava eh, camminando nella foresta. Krishna will appear there and say, hey Padmini. E Krishna apparve lì e gli disse, hey Padmini. So uh, Padma o Padmini means in the scriptures that describe the amorous pastimes, there's different types of women. Nelle scritture che descrivono i passatempi amorosi ci sono diversi tipi di eroine o di eh, ragazze. Uh -huh. Some are like uh, elephant, some like horse. So there's one type of woman, the most beautiful is like a lotus, Padma. E ci sono alcune donne sono come i cavalli, altre come gli elefanti, invece quella più bella di tutti è come un fiore di loto. So, the 
Uh, that is the most beautiful woman. Quella è la più bella di tutti. So Chris said, hey Padmini. Allora Krishna disse, hey Padmini. You know that the lotus flower, her husband is the sun. Lo sai che il fiore di loto, suo marito è il sole. Because the sun, when the sun shines, then the lotus opens. So it's considered that, uh, that, that is a husband and wife. Perché quando il sole eh, brilla, il fiore di loto si apre, allora si considera che il fiore, il fiore di loto e il sole sono marito e moglie. Then Krishna said, but you know, lotus flower never gives her nectar to the sun. Eh? She gives her nectar to the black bumblebee. Ah, no, no, no. Poi Krishna disse, però lo sai che il fiore di loto non dà mai il suo nectar al, eh, al sole, ma il fiore di loto dà il suo nectar al calabrone nero. So like this, see Krishna is always full of jokes. In questo modo Krishna è sempre yeah. pieno di, di scherzi. The the e affascina le eh, gopi in questo yeah. modo. One gopi was wandering through the forest. Una gopi stava camminando per la and foresta. As if from nowhere Krishna appeared there. E come dal nulla Krishna apparve lì. And uh, seeing Krishna she began to tremble. E vedendo Krishna lei iniziò a tremare. <laughs> See Krishna don't panic. E Krishna disse non panicare. I can understand from your symptoms. Posso comprendere dai tuoi sintomi. On the way here, on the path you were bitten by a very poisonous snake. Che mentre camminavi per il sentiero sei stata morsa da un serpente molto velenoso. And the, the poison you were bitten on the leg and the poison gradually rises and if it goes to your brain then you die. E il veleno è entrato nella tua gamba e adesso piano piano sta salendo e se arriverà al tuo cervello morirai. Eh? Uh, but I can see you are you You are not dead yet. Ma io posso vedere che tu ancora non sei morta. Because the swelling has only come up to your chest. I can see from the the, the poison has only come up to your chest. I can see from the swelling. From the swelling. Swelling. Ah, eh, ma ho visto invece che vedo, vedo che il veleno è solo arrivato fino al tuo petto, ancora non è salito al di sopra e non è ancora vicino al cervello e lo riconosco dal tuo sudore. So don't panic, I'm a Ayurvedic doctor. No, 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 non andare in panico, io sono un dottore ayurvedico. I, I know you're too shy to ask, but I can anyway cure you with massage. Eh, lo so che tu sei troppo timida per chiederlo, però io ad ogni modo posso curarti con un massaggio. So Kana Nandi Sarama Ramya Vachanam Kotin Dusitangita. Krishna is like this. Well, always uh, joking. Krishna è in questo modo, spesso <laughs> sempre. Uh, to the gopis, this, uh, these words of Krishna are like nectar. These are his arrows by which he's piercing their hearts. E questi scherzi di Krishna sono incantevoli per le gopi e risuonano alle loro orecchie come nettare ed è una delle frecce attraverso cui Krishna eh, rapisce i loro cuori. Karna nandi sanama ramme vachanam kautendu si tanjika And the touch of Krishna is more cooling than millions of moons. E il tocco di Krishna è più fresco di un milione di, di lune. Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna's beauty is such that on his chest he is wearing a necklace of pearls. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu disse che la bellezza di Krishna è tale che Krishna indossa un, sul suo necco, su, sì, sul suo collo una collana di perle. And when gopis see the necklace of pearls, it appears to be Like a row of uh, cranes, you know, these very big white birds flying through the sky. Gacini. E quando e quando le copie vedono questa collana di perle, sembra uno stormo di cigni. And his uh, peacock feather is like a rainbow in the sky. E il suo e la sua prima di pavone è come un arcobaleno nel cielo. And the yellow cloth over his shoulders, his pitamba, is like a lightning. E il suo vestito giallo che indossa sul petto è come un tuono. And his complexion is like a fresh rain cloud. E la sua carnagione è come quella di una nuvola fresca di pioggia. So Krishna looks like a storm. Quindi Krishna sembra una tempesta. There's a rainbow, there's lightning, there's rain clouds. C'è un... So, When there's a storm, then the mm, uh, ocean becomes very turbulent. C'è un arcobaleno, c'è il tuono, c'è il lampo, c'è eh, la, la nuvola e quando c'è una tempesta le onde del mare si alzano. So, uh, the Braj Gopis, the ocean of prem in their hearts becomes tarangit, full of waves. Quindi l'oceano di amore che è nel cuore delle gopi diventa pieno di onde. Uh, and uh, just as 
when uh, the, the monsoon rain comes from the rain cloud, then in the earth, the uh, wheat, the seeds, they begin to grow and the wheat fields grow. E quando eh, le piogge dei monsoni vengono nella terra, tutti i semi iniziano a germogliare e tutte le, le piantagioni iniziano a crescere. So, from the monsoon of nectar coming from Krishna's beauty and pastimes, the, bra the gopis of Braj are growing up to be very beautiful golden, like a wheat field. So many golden gopis growing up, nourished by the nectar of Krishna's sweetness. E da questo nettare della pioggia della dolcezza di Krishna e tutte le gopi fioriscono e la loro bellezza incrementa come un campo di grano che cresce dopo le piogge del monsone. And just as the wheat becomes ripened in the summer sun, so the gopis, the intense love for Krishna becomes ripened in the heat of separation from Sri Krishna. E come quando questo grano dorato diventa maduro sotto al calore del sole, que, e, e, the love of the gopis, beauty. Yes, yes. The love of the gopis becomes mature, just as the wheat becomes ripened by the summer sun, the prema of the gopis becomes ripened by the heat of separation from Sri Krishna. L'amore delle gopi diventa eh, maturo grazie allo stesso modo attraverso la grande separazione di amore che provano da lui. So when they finally meet with Krishna and Krishna touches them, then coating to see Tangika, the touch of the lotus hands of Krishna is more cooling than millions of moons. E quando in questa separazione finalmente si incontrano con Krishna e Krishna le tocca, questo tocco di Krishna è più rinfrescante per loro di un milione di lune. Sora bhyamrta plavavrta sam avrta jagat piyusharamya adhara The meaning is, and see Krishna's fragrance. When it enters into the nose of Braj Gopis, it won't leave. And everywhere they go, they are having this experience as if Krishna is everywhere. E la fragranza di Krishna non appena entra nel naso delle Gopi e non le lascia più e loro ovunque vanno sentono come se Krishna fosse ovunque. So Krishna is Madan Mohan. By all the um, Shaktas Parashuru Parasagana, by five arrows, he conquers the hearts of Braj Gopis and uh, attracts them from their homes and brings them to meet with him in the Rasalina. E Krishna e Madan Mohan che attraverso queste cinque frecce lui colpisce le gopi e le attrae a venire a scappare e a venire con lui a incontrarsi nella foresta mm -hmm. nella Rasalina. So um, Krishna that is Madan Mohan he is like the owner of a perfumery. Krishna, che è Madan Mohan, è come, un, è come il proprietario di una profumeria. How does the owner of the perfumery sell his uh, scents? Come fa a vendere i propri profumi il proprietario di una profumeria? Is it when the customers come, he just takes all this and smells this? Eh, quando il cliente viene, prende uno, lo apre e senti questo. So, Krishna, Madan Mohan, the owner of his perfumery, uh, gives a free sample to the Brajagopis. That means for free. They take his fragrance. Quindi Krishna, che è il proprietario di questa profumeria, fa eh, annusare un campione gratuito di, del suo profumo alle gopi. Eh? But his fragrance is such that only smelling it once they become blind and cannot find their way home. Ma il suo profumo è tale che solamente annusandolo una volta loro si perdono e non riescono più a tornare a casa. So, si Krishna is called mm, Madan Mohan. Quindi Krishna viene chiamato Madan Mohan. When Mm. Chaitanya Mahaprabhu was explaining to Sanatana Goswami how Krishna is Madan Mohan. Then he became filled with longing and the great honor towards the Braj Gopis because they are the exclusive relishes of Krishna's sweetness in Madhuras. E quando Sri Krishna spiegava queste, eh, Sri Chaitanya Mahaprabhu spiegava queste qualità di Krishna di essere Madan Mohan e lui provò un grande eh, adorazione e onore verso le gopi perché le gopi, le pastorelle di Vrindavana sono le esclusive eh, sono, le sono le personalità spirituali esclusive alle quali appartiene la dolcezza di Cristo Chaitanya Mahaprabhu was feeling so much the praying and he held Sanatana Goswami by the hand and said listen 
e Silvia Cetania Mavrabu provava tantissimo amore spirituale in quel momento e prese per la mano Sanatan Goswami e gli disse ascolta Now, when Krishna had left Vrindavan and went to Mathura at that time he had to fight in the wrestling arena with Chanura and Mustika quando Krishna abbandonò Vrindavan e andò a Mathura lui in quel momento dovette combattere con i guerrieri di Kamsa so it was a big arena thousands of people were there to watch the wrestling competition e all'interno di questa arena dove si fece questa competizione di lotta migliaia di persone erano lì che guardavano and Chanura and Mustika there were huge wrestlers and Krishna and Balram were young boys and the big wrestlers were punching them and trying to beat them e Cianore e Mustica erano enormi e Krishna e Balarama erano due ragazzetti e loro erano questi lottatori enormi, questi due Cianore e Mustica tentarono e li picchiavano e volevano uccidere. And the biased people in that arena they said, oh this is against Dharma, this is an unfair competition. E le persone che erano spettatori in quell'arena e dissero ma questo è contro i principi religiosi, questa competizione non è giusta. Now also in the audience there were the wives of the Yagik Brahmanas e in, tra quelle persone, tra gli spettatori di quell'arena c'erano le mogli dei brahmana che facevano i yagya they had met with Krishna at the battle of the Ashok Bhatika e loro si that is by Akrur Ghat in Vrindavan e loro, si, been there? e loro si incontrarono a Akrur Ghat a Vrindavan, Ashok Bhatika and they had spoken about the glories of Krishna to the young princesses of the, of the royal family there in Mathura from the Kattriya royal families e loro parlarono della bellezza di Krishna alle giovani principesse delle famiglie di guerrieri che erano lì a Madura della famiglia regale. So those young ladies they were looking at Krishna oh, fighting and thinking alas we are seeing him in this fighting mood but the gopis are so fortunate that they see him when he's laughing joking and uh, they relish his beauty in uh, their loving affairs in Vrindavan. How fortunate are the gopis? E queste donne di Matura pregarono le gopi con un verso e dissero quanto sono fortunate le gopi di Vrindavan perché noi adesso stiamo vedendo Krishna in questo sentimento di in questa situazione in cui combattono ma loro invece hanno potuto assaporare la sua dolcezza nella situazione in cui lui è un giovane amante. So the speciality of Raghunuga Bhakti is that you don't focus only on Krishna But you always remember Krishna along with the devotee you want to become like. La specialità Krishna della... smaram janam chasya prastam nija samita. La specialità della Raganuga Bhakti è che una persona non è che un devoto non è solamente assorto in Krishna, ma è sempre assorto in Krishna insieme ai suoi associati spirituali. So, these young ladies of Mathura, they are remembering the beauty of Krishna along with the gopis because they want to be like those gopis and by following those verses we get the chance to enter into Ragamar e queste donne di Madura non stanno solamente ricordando Krishna e assaporando la sua dolcezza ma in quel passatempo in cui Krishna è insieme alle pastorelle di Vrindavana perché in quel modo loro sperano di ottenere Krishna in quel passatempo e di diventare come quelle pastorelle di Vrindavana e attraverso questo verso parlato da quelle donne noi abbiamo un'occasione di entrare anche noi nella Raga Nunga Pata So, you see the sequence Mahapur quoted the verse of Udav manifesting Aishwarya Then he quoted the verse of Udav, manifesting the human like Mahadurya. But uh, Udav is a Dwarka associate and with uh, friendship and servitude to Krishna. Now he is coming to the remembrance of Krishna in Vrindavan, but from the perspective of Madhurya Rasa, but not actually there in Madhurya Rasa, aspiring for Madhurya Rasa and looking up with the greatest reverence towards the good fortune the tremendous fortune of the gopis of Vrindavan this is the process of life quindi vediamo la sequenza che prima Uddhava glorifica l'opulenza di Krishna poi Uddhava glorifica la sua dolcezza del passatempo come un essere umano ordinario e poi infine Uddhava glorifica il passatempo di Krishna amoroso in cui è a Vrindavana e, e a, a, pro, prova una grande venerazione per le gopi Uh, beh, eh, sì, e poi la parte finale che in pratica la Raga Nuga Bhakti tu eh, aspiri, quindi so, essendo le donne di matura, loro glorificano nelle gopi, stanno glorificando le gopi in questa maniera tu eh, c'è quel sentimento che aspiri a ottenere quella devozione come loro, quel pieno maduria di Vrindana. You cannot attain gopi's bhav 
Poi, jumping up, I am a gopi. <ride> Una persona non può aspirare a ottenere il bab, il sentimento estatico delle gopi, semplicemente svegliandosi una mattina e dicendo io sono una gopi. Because even Uddhav, he feels unqualified to be a blade of grass in Vrindavan. Perché persino Uddhava, che è suo amico e servitore a Dwarka, lui si sente squalificato per essere persino un filo di erba. Lui fuori da Vrindavana è un eterno associato di Krishna e il suo amico più caro, eppure si sente squalificato per essere un filo d'erba. So Quindi un mood del genere che noi pensiamo di essere è un following those verses of those personalities who hold the gopis in the highest esteem, the highest respect, then oh, gradually the rays of their mercy will come and uplift us. Quindi dire io sono una gopi ha una grande mancanza di rispetto, invece tentando di seguire quell'adorazione che prova Uddhava verso le gopi, sentendosi squalificato e guardandole da lontano e pregandole, in quel modo una persona può sperare che un raggio del loro sentimento estatico entri nel suo cuore. So, Chaitanya Mahaprabhu held the hand of Sanatana Goswami and began to speak this verse that was spoken by those Maturamanis, the, the uh, princesses of Mathura, glorifying the Gopis. E allora eh, Sila Chitanya Mahaprabhu prese per la mano Sanatana Goswami e iniziò a parlare questo verso, che è il verso che dissero quelle donne di Mathura glorificando le pastorelle di Vrindavana. Gopiastapaki macharanya darosmusya rupam lavanya sarama samurdva mananya siddham Drigbi pibante nusovabena randurapam e kantadhama yasasasya aisvarasya In the previous verse, the Yajna Patnis, the wives of the Brahmanas, uh, they spoke the previous verse. Nel verso precedente parlarono sempre loro, queste donne di Vrindavana, mogli dei Brahmanas. That was full of Aishwarya. E il verso precedente It was Madhurya, but Aishwarya was mixed in, sorry. Il verso il precedente di questo era sempre in Madhurya, in dolcezza, però era mischiato con l'opulenza di said, Krishna. Punya bata brajubuva uya dayandrilinga, guda purana puru shambana chitramalya, gapa layan sahabala kwane yang stavenum, vikrida yanchati, gerindra ramachitangrihi. Punya Bhatta Brajubhuvo Oh Brajmandal is Punya very pious Oh Brajmandal la Vrindavana è Punya è molto pia So you have to understand the meaning is that oh Mathura is dick time fire on you fire on you Mathura Quindi <laughs> dovete comprendere che l'implicazione di questo verso è che Mathura è non è niente fuoco su di te Mathura Because in Vrindavan the Purana Purush the It, the oldest, the eternal Purush, Supreme Personality of Godhead, is a plane there hidden like a child. Perché a Vrindavana il Purush, ovvero l'essere supremo spirituale più antico e l'origine di tutto, lui gioca come un giovane ragazzo. Yadhyana Linga, Gudha Purana Purusham Bonacitramaga, and he's wearing a garland of uh, Vanamala, that means a garland of flowers with leaves in between. Also reaching down to his feet. E lui indossa una ghirlanda di fiori con delle foglie tra un, tra un fiore e l'altro e questa ghirlanda gli arriva fino ai piedi. He takes the cows out to graze in the forest. E lui prende le mucche al pascolo nella foresta. Sahabala with his brother Balaram. Con suo fratello Balaram. Mm -hmm. Con and plays upon his flute. E lui suona il suo flauto. The creed entity Garinder Ramachi Tangri. And he's playing there in the forest. And who is he? His lotus feet are worshipped by Lord Shiva and Ramadevi, Lakshmi Devi. E lui gioca lì nella foresta, ma chi è lui? I suoi piedi di lodo sono adorati da Shiva e da Lakshmi Devi. So, the wives of the Yagi Brahmanas, they were saying, oh, the, the residents of, the, of Braj Mandal, where Krishna is playing, they are very fortunate. Quindi le donne di Matura dicevano, i residenti di Vrindavan, loro sono molto fortunati. Eh? But then, the Maturamanis, The princesses who had developed a strong greed to love Krishna, like Braj Gopis, then they said, oh yes, the residents of Braja are fortunate, but who is the most fortunate? Gopiastapa Kimacharan. What austerities did the Gopis perform? 
that they can drink the beauty of Krishna with their eyes. Ma siccome a loro avevano la bramosia di, di avere il madura rasa, ovvero la, eh, la relazione romantica con Krishna, loro dissero sì, i, gli abitanti di Vrindavana sono fortunati, ma chi è più fortunato di loro? Quali austerità fecero le gobi, le pastorelle di Vrindavana per bere quella dolcezza di Krishna dai loro occhi costantemente? Because it's understood in the Vedic culture, if you do austerities, then you become... Uh, beautiful, you become wealthy, you become educated, you have aristocratic uh, uh, family and uh, fame and all types of worldly happiness. Mm. Perché viene compreso nella cultura vedica è, è, è riconosciuto che se una persona fa austerità, grazie a quell'austerità potrà ottenere la bellezza, la fama, la ricchezza, e potrà avere una famiglia aristocratica e tutti i tipi di ehm, eh, piaceri mondani. But Krishna's a beauty is uh, so far beyond anything of this world. What the what the <coughs> did the gopis do to be able to experience that happiness? Ma invece la bellezza di Krishna è così lontana da ogni bellezza di questo mondo, molto al di là, molto superiore. Quale tipo di austerità possono aver fatto le pastorelle per ottenere quella bellezza? Gopiasta paaki matern jadamushrupam. That means that one of those young princesses is turning to the other ones and said, "Hey, is there anyone here who is omniscient?" Significa che questa donna di Matura si sta rivolgendo a, tutti, a tutte le altre e dice Ehi, ma c'è qualcuno qui che è onnisciente? Because if anyone here is omniscient and can tell us eh, what austerities the gopis did in their last life tell me what they did and I will do it and I'll be a gopi in my next life Perché in quel caso, per favore, questa persona che è onnisciente mi dica che tipo di austerità hanno fatto le gopi per ottenere questo e io le farò e nella prossima vita diventerò anche una gopi a Brindavana Gopiasta Pakhi Macharam Yad Amusharupam. Amusharupam means the roof, the beauty Amusya of him. Amusya Rupam significa la bellezza sua di Krishna. So they're not saying the word, the name Krishna. Loro non dicono qui la parola Krishna. Huh? In the previous was also Punya Bata Braja Bivo Yad Ayam. This. Anche lì nel verso precedente dissero I am, lui, non so, dissero il This person, and here in this one, of this person, is there's a pronoun, but no noun, uh, proper noun, his name. Quindi dicono questa persona, usano un pronome, ma non pronunciano il suo nome. Why? Perché? Because they're feeling so much love. Nayanam galadasudaraya, vadanam gadgadarudaya gira. Pulakane chitam bapukada, tavanam agrahane babisiti. Mapu said, when? Will that day come when I try to say your name, but I become God, God? <laughs> Choked with emotion, I cannot say the name even. Shila Chaitanya Mahaprabhu prega e dice, quando è che arriverà quel giorno in cui io avrò così tanto amore che proverò a pronunciare il tuo nome, ma nel pronunciare il tuo nome mi si bloccherà la, la voce. We just sang. Neduvana Nagari Mohitama Vikatita God, God of us. Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Radharani, the heroine of Nidhuvan, he is calling the name of Krishna, but the voice is choked, so only broken syllables are coming out. Shira Chaitanya Mahaprabhu, in the mood, in the sentiment of the heroine of Nidhuvan, wants to sing the name of Krishna, but this sentiment is so strong that his voice is blocked and he can't pronounce it. Like, Lord Jag like uh, Chaitanya Mahaprabhu, when he was dancing before Lord Jagannath, in the Ratiyatri, he could not even say Jagannath. He was only saying Jajagaga, Jajagaga. Come Sri Rajitanya Mahaprabhu, when he danced in the Ratiyatri in Estasi, he wanted to sing the name of Jagannath, but he couldn't do it because he had a lot of love and spiritual love. He was in Estasi, and the only thing he could say was Jajagaga. So how much Prema Ras is there in Srimad Bhagavatam? Only a word like Amusya of him. Quanto prema c'è nello Srimad Bhagavatam, quanto rasa, sentimenti estatici, solo, solo nel leggere questa parola Amusya e nel sapere il perché non pronunciano il nome di Krishna. Gopi Astapaki Yada Amusya Rupam How is that Rupa, that beautiful form of Krishna? E com'è quella bellissima Rupa, forma di Krishna? Saying Lavanya Saram Lavanya Saram It is the essence of beauty or essence of luster è l'essenza della bellezza o l'aster o dell'uccidio. Uh, uh, l'aster means if there's a pearl, a very expensive pearl, it seems to have a glow around it that's coming from inside. Se c'è una 
se c'è una perla molto preziosa e brilla così tanto che al di fuori della perla sembra che ci sia come un'aura un di luce e questo so, significa lavagna. So someone or something which is actually beautiful is not only the shape but there's some inherent quality that seems to be emanating from it and that is the lust of lavagna. E se una persona è estremamente bella come Shri Krishna, lui non solamente la bellezza della sua forma, ma sembra che c'è anche un qualcosa che emana da lui e che brilla all'infuori della sua forma. So, if you collected all the lavagna, all the lustra, lustrousness of all lustrous objects in the whole universe and they put it together and then you churn it, so the water, the essence of that lustra comes out, that's called lavagna sara. E se, voi, e se voi prendete tutta la lavagna, ovvero tutta la, tutta la, eh, la, tutto il brilluccidio di tutte le cose che brillano in tutto l'universo e li, li mettete insieme e poi li mischiate e quello che esce fuori non brilla abbastanza quanto la forma di Krishna. If someone will say Krishna is, Krishna is so wonderful because His beauty is superior to the beauty of others. E se qualcuno dirà Krishna è così bello che la sua bellezza è superiore alla bellezza di chiunque altro. Then this Maturamani, she's saying no, don't say that. Allora questa Maturamani direbbe, questa donna di Matura direbbe no, non dire questo. His beauty is not superior to the beauty of others. He is Lavanya Saram. His very Swarup is the essence of beauty itself. Lei direbbe no, non dire così perché non è vero che la sua che la sua bellezza supera quella di chiunque altro, ma la sua stessa forma è l'essenza, la, la, la condensazione della bellezza in sé. Eh? So, la banya saram asam urduam. Asama means not equal and urduam not more. Asam urduam significa no, che non ha uguali e urduam significa che eh, nessuno ne ha di più. If someone will say, oh, Krishna has come and he's doing his lila in this material world, so he cannot be so beautiful like Lord Narayan in Vaikuntha. Qualcuno potrebbe dire, Krishna è apparso in questo mondo materiale e ha fatto i suoi passatempi qui, quindi questo Krishna non può essere bello come invece Narayana che rimane nel mondo spirituale. So then that Maturu Ramadhi is saying, no, asamur don. The beauty of Krishna has no equal and no one is greater and no one is equal. Allora questa donna di Matura direbbe, no, asamur dvam, la bellezza di Krishna non ha equali e nessuno è superiore a lui. Ananya siddham. Ananya siddham means... Uh, self perfect lui è perfetto in se stesso eh? if krishna is decorated se with krishna, so many flowers and ornaments se krishna viene decorato con tanti fiori e tanti ornamenti and the uh, paintings on his face and on his body e ha in dei, sandalwood paste in musk and in garlic dhatu minerals from the mountains e, e vengono dipinte delle forme sulla sua pelle con dei minerali o con la, della pasta di sandalo Then he looks very beautiful. His beauty is Ananya Siddha. Lui allora a quel punto appare molto bello, la sua bellezza è Ananya Siddha. But if you start playing with his friends, ma se lui inizia a giocare con i suoi amici, then he starts sweating. Lui inizia a sudare. So then perspiration comes on his face. E, e viene la, pers la perspirazione sulla sua pelle. And the dust raised from the hooves of the cow sticks to his perspiration. E tutta la polvere che viene alzata dal pascolo delle mucche, questa polvere si, si appiccica sulla sua pelle. Oh. And his face is looking a little tired e la sua, because it's hot in the afternoon. E il suo volto sembra un po' stanco perché fa caldo di pomeriggio. Then he looks more beautiful. E poi sembra ancora più bello in realtà. Because his beauty is Ananya Siddha, self perfect. Perché la sua bellezza è Ananya Siddha, è perfetta in sé. And if you meet with Radhika or any Brajagopi, <laughs> and his garland will be crushed and smashed and strewn here and there. E se lui si incontra con Radhika o con un'altra Gobi e la sua ghillanda si rompe e, e la lascia qui e lì. And from his perspiration it will wash the paintings from his body and from his face. E il suo sudore laverà via tutti i dipinti eh, che ha sul corpo e sul volto. Huh? So now he has no decorations or ornaments. E adesso non ha più decora decorazioni o ornamenti. Now he's even more beautiful. Adesso lui è ancora più bello di prima. Because his beauty is Ananya Siddha, self perfect. Perché la sua bellezza è Ananya Siddha, è oh, perfetta in sé. Whatever he is doing in his pastimes, even if his decorations become more and more wilted or broken, at every moment he is more and more beautiful. 
lui nei suoi passatempi in qualsiasi momento diventa sempre più e più bello non importa se le sue decorazioni si rompono o eh, si rovinano once perhaps you know there was a very great Vaishnava in Braj his name was Surdas forse sapete che una volta a Vrindavana c'era un grandioso Vaishnava si chiamava Surdas and uh, he was blind e lui era cieco but every day he used to come to the temple for darshan ma lui ogni giorno veniva al tempio per avere il darsi. Oh, Krishna in the form of Srinathji. E di Krishna nella forma di Srinathji. Uh, he used to go to the temple, there's a place, it's about one and a half miles uh, southeast of uh, Govardhan town. It's called Parasoli. E c'è un posto a 100 miglia a sud-est di Govardhan, e si chiama Parasoli. Parasoli is the place of the springtime Rasalila. E questo è il luogo del Rasalila di primaverile. And there's a beautiful lake they call Chandra Sarovar. E c'è un bellissimo lago lì che chiamano Chandra Sarova. So on the bank of that lake, Sri Nathji was being served there and the Pujari was decorating him with different uh, vesh, different outfits every day. E sulle rive di quel, di quel luogo c'era eh, questa divinità Sri Nathji che stava lì e il Pujari lo decorava in tantissimi modi diversi ogni giorno. And every day the blind Vaishnava used to come and come into the temple room And when he heard the Pujari ring the bell to open the doors of the temple, then he said, Oh! <laughs> <laughs> e lui ogni volta questo... A Tianto Sundar, extremely beautiful today! <laughs> e ogni volta questo devoto che era cieco veniva lì e quando sentiva che il Pujari suonava la campanella e apriva la, il, il, la tenda al sipario che, che per mostrare la divinità gli diceva Oh, oh mamma mia, oggi quanto è bello! <laughs> And he used to write poems! E in his poems he would describe the beautiful Sringar, different vases of Srinathji. E lui scriveva poemi, in questi poemi scriveva le decorazioni che indossava quella, quel giorno la divinità. So the Pujari had a doubt. He is a blind person. Every day I decorate the Lord and it's so, oh, attento sono so beautiful. E allora il Pujari è per tu. But he's blind. Che ogni giorno io apro e mostro la divinità, faccio avere il darsana alle persone e lui viene e grida Oh, è estremamente bellissimo, ma lui è una persona cieca, come fa? So, the Pujari thought, I'll make a test. Allora il Pujari pensò, voglio mettere alla prova questo. So cosa. one morning, uh, before the deity uh, greeting, before the Shringar Arti, instead of uh, decorating Krishna, He gave no decoration, no clothing, completely naked. <laughs> allora una mattina quando lui eh, era, quando si preparava a mostrare la divinità a tutti i fedeli, lui invece di mettere delle decorazioni o dei vestiti lo lasciò completamente nudo. Uh -huh. <laughs> so then uh, Surdas came into the temple room. Allora Surdas venne nell'altare. Uh -huh. And he heard Pujari ringing the bell. E sentì come il Pujari suonò la campanellina. And he opened the door. E aprì la porta. Eh? And then Surdas was just standing there. <laughs> e poi Surdas si <laughs> era, <si> era pietrificato. <laughs> then the Pujari said, Oh, how do you like your, the darshan of Shinasi today? <laughs> e allora il Pujari gli chiese, Oh, come ti piace il darshan della divinità oggi? Eh? He said, Aj bayo, hari, nanga mananga. Means, oh, today is the most beautiful ever. He's not wearing anything at all. E lui gli rispose, wow, oggi è il più bello di tutti. Oggi addirittura non indossa niente. So this is called Ananya Siddha. Self-perfect, in any condition. Krishna is more beautiful, more beautiful. Quindi questo si chiama Ananya Siddha, che in qualsiasi condizione Krishna è sempre più bello, più bello, perché la sua bellezza è perfetta in se stesso. So don't think that Surdas is blind. If you are not relishing the beauty of Krishna, you are blind. You can see, but you are blind. Quindi non pensate che Surdas era cieco, perché lui in realtà poteva assaporare la bellezza di Krishna. Se voi vedete, ma non potete assaporare la bellezza di Krishna, allora voi siete ciechi in realtà. So Drigbi Pipantan Savabina Vandurapam. Drigbi means uh, those ladies in Matura saying. How fortunate are the gopis, Drigbi, that through their eyes, Pibanti, they are drinking the beauty of Krishna. E queste donne di Madhura dissero quanto sono fortunate le, le, le gopi di Vrindavana che attraverso i loro occhi bevono la bellezza di Krishna. But here the meaning is uh, by uh, Upalakshan. 
Mm. That means by association. Not only are the gopis drinking the beauty of Krishna with their eyes, yeah? but also they're tasting the sound of his words and flute and the coolness of his touch and all the chapja sparsha rupara saganda of Krishna. Ma allora qui per, per significato asso, di associazione, qui loro non solo bevo, bevono la loro bellezza con i loro occhi, ma la ascoltano attraverso le orecchie quando lui dice delle parole dolci a loro, oppure attraverso il tocco che lui dà a loro che le rinfresca loro e attraverso questi modi eh, bevono la sua bellezza. Can you follow simple instruction? Potete seguire un'istruzione semplice. Eh? Ok, everyone, raise your right hand. Alzate la mano destra. Uh, it's, it's been proven that you cannot follow a simple instruction. È stato provato che non potete seguire un'istruzione facile. Because if I said raise your right hand, you should have gone like this. Uh -huh. oh. ah. Why did you raise your own oh, oh, oh. Perché avete alzato tutto il braccio? Io ho detto solo alzate la mano, non il braccio. I did not say anything about the arm. No, non ho detto nulla sul braccio. So, but in your mind you understood i didn't say, but you understood, raise your whole arm. Però io anche se non ho detto nulla riguardo al braccio, voi nella vostra mente avete compreso che doveva alzare tutto il braccio. So this is called the Upalakshan, the associative meaning, associative meaning. Quindi questo si chiama in sanscrito Upalakshan, che significa il significato di per associazione. So when the poetry of Bhagavatam is there, like this, it says, drink Bipiband, that they drink the beauty of Krishna through their eyes, by upalakshan that includes with their ears, with their tongue, with their skin, with all their senses, they are relishing the beauty of Krishna. But because those princesses of uh, Mathura, the royal family of Mathura, are in a public place with different people in different moods, they only said, Drigbi Pibanti. He drinks through the eyes, but they were thinking the other things and hiding it. That is called Avahitabha, the concealment of emotions. Quindi qui quando le donne di Matura dicono eh, dei bimbi panti, ovvero significa che le, le pastorelle di Vrindavan avevano la bellezza di Krishna con i loro occhi, qui per il significato di associazione, che si chiama il salsi di Rupalakshan, noi capiamo anche che eh, attraverso le loro orecchie, attraverso tutti gli altri sensi che hanno, bevono la sua bellezza. E quindi qua anche capiamo che le donne di Matura stavano pensando ad altre cose che però non potevano esprimere in pubblico e quindi ne nascondevano, però attraverso questa parola noi capiamo cosa che loro stavano parlando anche di tutti gli altri sensi delle cose. So, Pibanti is in the present tense. Pibanti è in, in pre It in presente. It indicates that every day gopis are drinking that beauty. Significa è in presente il verbo perché significa che le gopi ogni giorno bevono la bellezza di Cristo. So, if someone is uh, beautiful but you see them every day, then after some time it's like an ordinary thing and you take it for granted and it's not very interesting. Uh -huh. Quindi se una persona è molto bella, però voi la vedete tutti i giorni, poi dopo un po' è, diventa meno interessante perché la prendete come una cosa che è garantita. So someone may say, but the gopis see Krishna every day, after some time it must get quite normal. Quindi qualcuno potrebbe dire, ok, ma le gopis vedono Krishna tutti i giorni, poi dopo un po' diventerà pure normale. So, um, the uh, Matur Ramani said, no, no, don't think that way. E le donne di Madura dissero no, no, non pensate in questo modo. Abhinavam. Navam means new. Abhinavam. New at er, anus abhinavam. That means new at every moment. Abhinavam significa che questa bellezza è nuova ad ogni istante. The beauty of Krishna is like that. Adina anta biharako do priyalame baina cinari. Radha and Krishna have been meeting together from time with no beginning, no middle and no end. But when they see each other at first, they wonder, who is that boy? Who is that girl? They don't recognize each other. La bellezza di Krishna è proprio in quel modo, perché Radha e Krishna da tantissimi anni loro si incontrano tutti i giorni, ma quando, da, da anni senza inizio, perché sono eterni, loro eternamente si incontrano, ma ogni volta che si incontrano beh, sono stupefatti e pensano, ma chi è questo ragazzo? Chi è questa ragazza? So, Anusavabhi Navam, so then someone else may say to that, Maturamani, if Krishna is so beautiful, then all the young women throughout the whole world, they should emigrate from their countries and come to Vrindavan and see that beauty for themselves. 
E allora qualcuno potrebbe rispondere alle donne di Matura, beh allora se Krishna è così bello, allora tutte le donne di tutto l'universo dovrebbero abbandonare eh, le loro case e almeno per un giorno andare a Brindavana e vedere la bellezza di questo ragazzo. Eh? But that Matura mi no, no, non è possibile. <laughs> Come quella donna di Matura che disse, no, no, non è possibile. We live in Matura, you know the distance between Matura and Brindavan? Noi viviamo a Matura, voi sapete la distanza tra Matura e Brindavan? It's the distance between two fingers, nothing there, side by side. Matura is here, you cross over the border in Brindavan. È la distanza tra due dita, perché Matura e Brindavan sono confinanti. But still that beauty, Durapam, is very, very rare and difficult to attain. Ma nonostante, questa, for us, we live next, very close nonostante questa vicinanza che le donne di Matura vivono nel paese che confina con Brindavana, però dicono no, no, perché questa bellezza è molto rara e difficile da ottenere. Because even we discussed how Lord Narayan is attracted to the beauty of Krishna. So Lakshmi Devi's wife is also attracted perché anche noi abbiamo descritto di come Narayana anche è attratto dalla bellezza di Krishna, quindi anche Lakshmi, sua moglie, è attratta dalla bellezza di Krishna. Lakshmi Devi, she left Vaikuntha, she gave up everything and came to Brindavan to get the touch of Krishna's foot dust. But Nayam Sri Anguna Tantarate Prasada Swa Yoshi Tamna Lina Ganda Rucham Kodanya Rasusa Batsa Ujidanda Grinita Kanta Labdadi Shamya Udigaj Braja Sundarinam But she could not, Lachmi Devi could not enter into the Rasa Lila and dance with Krishna like Braja Gopis. Lachmi, Lachmi Durapam Lakshmi Devi andò via da, da Vaikuntha, lasciò Narayana e abbandonò tutto quanto per recarsi a Brindavana e fare austerità, ma tuttora, nonostante lei fa delle severe austerità per riuscire a vedere i passatempi di Krishna a Brindavana, lei non riesce a vederli. So, Anusvabe Noham Durapam e i Kantadama Yasasasri Aishwarasya. Someone may say, eh, but Narayana is also beautiful. Qualcuno potrebbe dire, ma Narayana anche è bello. Yeah. So then she say, no, see Krishna is the Ekanta Dham, the exclusive shelter of all Yash, all fame, all Sri, that means all beauty and all Aishwarya, all opulence. E qualcuno potrebbe dire, va bene, ma anche il signore Narayana è bello. E le donne di Madura dissero no, perché Krishna è Kanta Dham, ovvero il rifugio esclusivo di ogni Yasha, ovvero tutta la bellezza, tutta la fama e tutta l'opulenza. There is no comparison. There are, Krishna has four sweetnesses. Which are not to be found anywhere in Lord Narayana. Non c'è nessun paragone. Krishna ha quattro dolcezze, quattro tipi di dolcezza che non possono essere trovati in nessun luogo del mondo spirituale e neanche da Narayana. Urupa Maduri, the beauty of his form. La bellezza della sua forma. And the um, Prima Maduri, the beauty of the love of the devotees with whom he is surrounded. There's no one loves Lord Narayan like Gopis love Krishna. E poi Prema Maduri, ovvero la dolcezza dell'amore degli associati dai quali Krishna brindava nel circondato. Nessuno a Vaikuntha ama il signore Narayana quanto le copie di Vrindavana amano Krishna. Lila Maduri, the sweetness of his pastimes. Lila Maduri, la dolcezza dei suoi passatempi. And Venu Maduri. E Venu Maduri. That means the beauty of his sweet plane. La dolcezza e la bellezza del modo in cui sono associati. So Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami that when see Krishna looking like a storm with a fresh rain cloud, with a lightning, with a rainbow, when he takes his flute, then the sound of his flute is like a cyclone. E allora si dice Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami. Quando eh, Sri Krishna, che sembra una tempesta, con il suo vestito giallo che è come un tuono, con il suo arcobaleno che è la piuma di, di pavone, la sua carnazione come una nuvola che piove, e quando prende il flauto e suona, questo è come un ciclone, un tornado. And the hearts of Braj Gopis are like dry leaves on a tree. E il, il cuore delle Gopi sono come delle foglie che, eh, secche su un albero. So when a whirlwind will go through the forest, of the trees with dry leaves, what will happen to the leaves? E cosa succede alle foglie secche di un albero si passa un tornado, un ciclone? So as soon as Krishna plays his flute, 
Then Brad Gobi's heart are shaking, trembling. E appena Krishna suona il flauto, i cuori delle Gobi eh, tremano, tremano, tremano. Their hearts become like a dry leaf in a in a whirlwind. Il loro cuore diventa come una foglia secca in mezzo a un tornado. And eventually, what happens? Those leaves they fall out of the sky. E eventualmente cosa succede? Che quelle che alla fine quelle eh, foglie cadono dal cielo. And then they land on the ground. E poi si posano a terra. And they have no strength to ever get up again. E non hanno più la forza per rialzarsi da terra. So in the same way when Sri Krishna plays his flute, the hearts of the gopis become like dry leaves in a whirlwind and then they float down and they land at the lotus feet of Krishna and they cannot ever leave. Him. E allo stesso modo i cuori delle gopi quando sono come foglie secche in un ciclone e quando e cadono a terra significa che cadono ai piedi di loto di Krishna e non sono più in grado di abbandonarlo. So this the power of Krishna's sweetness and beauty described here by Chaitanya Mahaprabhu has been made into a very beautiful song by Srila Bhakti Thakur. Il potere della dolcezza e no la, la bellezza, il potere della bellezza e la dolcezza di Krishna sono che descritti in questo verso sono stati descritti da Srila Bhakti Thakur. It is called a Janama Safalatar. Janama Safalatar si chiama, è una canzone che abbiamo in libro. Janama Safalatar means that oh your birth, your Janama, your birth is successful. Significa Janama Safalatar significa che la tua nascita ha avuto successo. Krishna Darashana Ja Bhagya Haya Chika Ikaba. If just one time, if just once in your life you can see Krishna, then your birth is successful. Se solamente una volta nella vita vuoi vedere Krishna, allora la tua nascita ha avuto successo. When you see Krishna, then your eyes will bloom. Se tu vedrai Krishna, i tuoi occhi brilleranno. And your heart will bloom. E il tuo cuore sboccerà. Chari Jiva Chitera Vikar and all your Chitter Vikar, all the transformations of mind will stop. You go into Samadhi, like a trance. E tutte le oscillazioni della mente si, si fermeranno e una persona andrà in Samadhi grazie al eh, fatto che ha assaporato la bellezza di Krishna. What is he doing? Brinda Bona Kelly Chatur Banamali. Very romantic pastimes. That is Kelly means romantic pastimes and Chatur is very cunning and clever in amorous pastimes in Vrindavan. E cosa fa lui? Dei passatempi romantici in cui lui è molto che, che lui eh, performa con molta furbizia a Vrindavan. He's dressed in a banamala, a forest garland, down to his feet, and he's standing three banga uh, marupa in a bent. His neck is bent, his waist is bent, and his feet are bent like this. E questi passatempi romantici sono incantevoli e lui ha una forma in questo modo tutto eh, che, che diciamo, va in tre direzioni con i piedi, la testa e il flauto a tre direzioni. It's one Baba Lankar, that means uh, one emotional ecstatic ornament uh, expressing the eagerness to meet. E è, quella posizione che prende Krishna con il flauto è un ornamento emozionale e statico che esprime la sua bramosia di incontrarsi con le cose. Bansi Dari Aparu, he is holding his foot, Rasamoya Nidhi Guruna Shali, and uh, he is an ocean of rasa and the reservoir of all divine uh, virtues. E lui tiene in mano il suo flauto ed è un oceano di rasa, di sentimenti estatici spirituali ed è, il, eh, il, ed è la personificazione di ogni qualità e di ogni Navajaladara, his complexion is like a fresh rain cloud. La sua eh, carnagione è come una eh, nuvola di pioggia. Si si chi pecciavara and he is wearing peacock feather in his hair. E lui ha tra i capelli una piuma di pavone. Alakati lakashoku pai and... His face looks so beautiful with the tilak and the curling hair falling onto his forehead. E il suo volto appare bellissimo con il tilak e i suoi capelli e ricci. Haridani Pitabas, Bodani Madurahas, he is wearing yellow shawl over his shoulders and he, on his face there is a very sweet smile. E lui ha un vestito giallo sopra le sue spalle e ha un bellissimo sorriso sul volto. Halo Rupa Jagatamatai. That means that 
His beauty intoxicates the whole world. E la sua bellezza intossica il mondo intero. When he enters the forest, the trees are trembling in ecstasy. Quando lui entra nella foresta, gli alberi tremano di estasi. And they cry tears of joy in the form of honey dripping from the uh, honeycombs in their branches. E loro piangono delle lacrime di gioia nella forma delle gocce di miele che cadono dai loro rami. So the trees that don't move, they begin to move, and the birds which are always restless and moving, they sit and with half closed eyes they meditate on the sound of Christmas food like rishis. They don't move, the birds don't move. Okay. The trees that don't move start moving and the birds who are always moving ah, okay. that, because Krishna makes everything become backwards, everything changes his dharma. <laughs> E gli alberi che di solito non si muovono iniziano a tremare e invece gli uccelli che di solito si muovono entrano in estasi e si pietrificano guardando la bellezza di Krishna. Perché Krishna è una persona è, è molto particolare che lui fa è, tutto quanto appare come una contraddizione e lui cambia tutto quanto il Dharma, tutto il principio religioso e sovverte tutta la natura. Entrina Jimmy Krishna Rupakani. Sì, Krishna's beauty. It's uh, like a deep mine. La bellezza di Krishna è come una miniera profonda. Which is the source of the Indranila, the sapphires. His complexion is like a mass of sapphires. Che è origine di zaffiri, perché la sua carnagione è come una grande massa di zaffiri. Hey, Kadamba Mulai, and uh, oh, mm. I saw him standing beneath a Kadamba tree. E io l'ho visto come stava in piedi sotto un albero Kadamba. So really, Sila Bhakti Notako is absorbed in the mood of Kamala Manji. Qui, qui realmente Sila Bhakti Notako è assorto nel sentimento di Kamala Manji. And that Gopi is telling another Gopi who is new to Vrindavan, oh, your life will be successful if you see Krishna just once. E quella Gopi sta dicendo a un'altra Gopi che è arrivata da poco a Vrindavan, oh, la tua vita avrà successo se tu riuscirai a vedere almeno una volta Krishna. I saw him. Io l'ho visto. He was standing beneath a Kadamba tree. Lui stava in piedi sotto un albero Kadamba. What happened? Man Uchatan. Man Uchatan. Man means mind. E cosa successe? Man Uchatan. Uchatan means, oh, in the Tantra, in black magic, you can do some spell on someone and it makes uchatan, that means that they forget uh, all their duties, what they're supposed to do. Maru significa mente, e invece uchatan significa che nella, nel tantra, nella magia nera, quando no, tu puoi fare degli incantesimi a una persona, in modo che quella persona si dimentichi qualsiasi cosa. So when I saw him, my mind, I could not remember what I was supposed to do. E quando io lo vidi, la mia mente eh, si, non riusciva a ricordarmi cosa dovevo fare. E i miei piedi non riuscivano a muoversi dal punto in cui stavo. Samsara Gyalamabuli, it has a double meaning. One, I forgot about Samsara, the material world. But what it really means, uh, for the gopis, I forgot about my household, my mother-in-law and everyone. Io dimenticai il... I forgot my... Samsara means the material world. So the general meaning, but this. E io ho dimenticato il mio samsara, che nel significato generale significa ho dimenticato dell'esistenza materiale, però nel significato confidenziale invece significa che questa Gopi ha dimenticato tutto il lavoro domestico che doveva fare per la sua famiglia e è rimasta lì nella famiglia. Samsara means household. Samsara significa. So Nathan Goswami, he was the prime minister of the empire. Emperor of Bengal, but he left everything. Why? Mm -hmm. this, is, this is not artificial renunciation, mm -hmm. but seeing the beauty of Krishna, then automatically you leave everything. That is sannyas. <laughs> Questa è, eh, eh, a, eh, ad esempio, come diceva Sanatan Goswami, che lui era il primo ministro del Bengali, che lì c'era un impero musulmano al tempo, e lui abbandonò tutto. Ma perché? Quella non era semplicemente una rinuncia artificiale, ma era una rinuncia spontanea che era semplicemente la conseguenza dell'aver visto la bellezza di Krishna. E quello è il vero Sagnasi, il vero rinunciato, colui che ha visto la bellezza di Krishna. So now it comes, Saki, hey, oh Saki! Sutta Mai Sei Rupa Maduri Krishna's form is just made of nectar everywhere. La forma di Krishna è solamente fatta di nettare ovunque. And when my eyes saw him, I 
E quando i miei occhi lo videro, io divenni eh, svegli e caddi al suolo. Ma Jari Prema. Jari Prema. My body. Means that though I was unconscious on the ground, there was uh, rivers of tears were still flowing from my eyes. Ma nonostante io ero svenuto a terra, fiumi di lacrime ancora fluivano sul mio volto. Eyes not open, not closed, but in the middle. Gli occhi non erano né aperti né chiusi, ma And tears are flowing. E le lacrime scendevano. Why? Because even though that person not looking at Krishna now, but the sunscar of his beauty has gone into the heart, and they can only see that beauty and weep. Perché? Perché anche se quella persona adesso non sta guardando Krishna con i suoi occhi, dal momento che l'ha visto, quella immagine di Krishna è rimasta stampata sulla sua coscienza e non riesce a liberarsene. L'unica cosa che vede nella sua mente è solo quella forma di Krishna. Chi ba chudasiri? Oh, how wonderful was his crown! Oh, quanto era bella la sua corona! Chi ba bangsi kare? How wonderful was his flute playing? Quanto era bello il modo in cui suonava il flauto! Chi ba sei tri bangatam? How delightful was his dance! E quanto era incantevole la posizione con cui stava! Because when he is like this, then you can see his waist is very thin and chest is very broad. Perché lui quando sta così in questa posizione con tre direzioni puoi vedere il suo petto molto grande e la sua vita è forte. Charna kamale ami achale tohiti nu poradham. And he's playing and dancing with his feet, and the nectar of his uh, ankle bells is mixing with the nectar of his flute, and it's most astonishing. E mentre lui suona il flauto così, lui muove i piedi e indossa delle cavigliere con delle campanelline che fanno un rumore che quel che il suono nettario di queste cavigliere si mischia al suono nettario del flauto ed è stupefacente. So in the end. He's saying, Sada Ashikori Bringaru Pade. I just want to turn into a bumblebee so I can go and live at those lotus feet. E lei disse, oh, io voglio solamente lasciare questo corpo e diventare un calabrone per andare e vivere sempre vicino intorno ai piedi di lotus feet. And I'll just live tasting the nectar of those lotus feet. And like a bumblebee is always, I will always sing the glories of Krishna. I never want anything else. E come un calabrone assaporerò il nettare del fiore di loto dei piedi di Krishna e rimanendo lì su quel fiore di loto dei suoi piedi io eh, farò, come un calabrone canterò sempre le sue glorie perché il calabrone fa sempre quel ronzio. So, Mahaprabhu is describing the beauty of Krishna to Sanatana Goswami but that means that is the transference of realization. This is the meaning of Harikata who is speaking is seeing and he is transferring that vision to those who are listening. E Shila Mahaprabhu descrive la bellezza di Krishna Sanandana Goswami, questo significa che sta trasferendo la sua re realizzazione di quella forma spirituale di Krishna a Sanandana Goswami. Questa è la ricata che la persona che parla le glorie di Krishna le sta vedendo in quel momento perché le ha realizzate e trasferisce alle persone che ascoltano quella realizzazione And, spirituale. E uh, what Shila Sanandana Goswami realizza, Shila Bhakti Nautaku, being Saptam Goswami, the seventh Goswami, has manifested in this. E ciò che Shila Sanandana Goswami aveva va realizzato si la battino a tavola essendo il settimo Goswami l'ho scritto in questa canzone
Pribibi Pibanta Nusava Benaram Zurabam Pibanti is in the present tense. They, the gopis, they are drinking. Pibanti è al presente, le gopi stanno bevendo. But the Matu Ramanis are seeing Krishna in front of them. Però dice che le gopi stanno bevendo la bellezza di Krishna ora, ma le, allo stesso tempo le donne di Matura lo vedono lì di fronte a loro. Eh? The Matu Ramanis are seeing Krishna in front of them in the wrestling arena in Matura. Perché le lo stanno vedendo in fronte a loro nell'arena di wrestling di lotta a Matura. And all the gopis are left behind in Vrindavan crying and not seeing him. Nel momento in cui tutti le gopi invece le ha lasciate a Vrindavan dietro di lui e piangevano. So why are the Matu Ramanis saying Pibanti? They are continuously drinking the beauty of Krishna. E allora perché le donne di Matura dicono Pibanti? Che le donne di, le, le donne di Vrindavana bevono in continuazione la bellezza di Krishna Vrindavan. Uh -huh. Because sometimes the uh, beetle nut sellers and, uh, would come or from uh, uh, Mathura or from Vrindavan and on the border meet with the ladies of Mathura. Perché alcune volte i mercanti per strada di Betel si incontrarono al confine con delle donne che venivano da Vrindavana. E ascoltavano dai, dai abitanti di Vrindavana riguardo a Krishna. And by hearing about Krishna, then they developed greed. E ascoltando riguardo lui loro svilupparono bramosia. And by that greed they were <coughs> They had the highest reverence towards Braja Gopis. E ascoltando, riguard, e avendo quella bramosia, ascoltando quella bramosia avevano la grande reverenza per i And in this verse they glorifying them. In questo verso li glorificano. So by the power of Yoga Maya, now they begin to see the how Krishna is playing in Vrindavan in their heart. They had a spurti of this. Quindi per il potere di Yoga Maya adesso iniziarono a avere una visione dentro il loro cuore di come le gopi di Vrindavan giocano con Krishna. And they realized e realizzarono that even though the general people see Krishna has left Vrindavan and come to Mathura. Che anche se le persone generali ordinarie e vedono che Krishna ha lasciato Vrindavan e venuto a Mathura. And gopis are crying in separation in Vrindavan. E che le gopi piangono in separazione a Vrindavan. But in apricot, unmanifest form. Ma in una forma non Krishna manifesta. never leaves Vrindavan and his lila is going. Krishna in realtà non lascia mai Vrindavan e il suo passatempo spirituale eterno sta ancora andando avanti. And when the gopis in the intense separation are crying and they see Krishna in their heart, they are meeting with him. And that is actually experience of the Aprakat lila. E quando le gopi sono in separazione da Krishna e piangono, in realtà nel loro cuore si incontrano con Krishna nel passatempo non manifesto nel mondo spirituale. Because praying is such. If there's really pure praying, then if you be separated from your beloved, you'll die. Perché l'amore spirituale prema è tale, è così forte che se una persona è separata dal suo e amato, proverà una separazione talmente forte che morirebbe. So the fact that the gopis are still alive means dribi pibante nu sava benavam drabam. Actually, internally in their mood, they're experiencing that they're with him and they're continuously drinking his beauty through their eyes. This is the confidential. Ma il fatto che le gobi sono ancora vive invece significa che le gopi ancora oggi e nel presente stanno continuamente assaporando la bellezza di Krishna nei loro cuori. So, as Chaitanya Mahaprabhu was mm, following the moods of the Mathuramanis and glorifying the gopis' love, then the glory of gopis' love for Krishna began to manifest in his heart. E mentre si era Chaitanya Mahaprabhu istruiva Sanandango Swami in questo modo, la gloria delle gopi di Vrindavana e iniziò a uscire dalla sua bocca di e began to describe that to Sanatana Goswami iniziò a descrivere questa gloria delle copie di Vrindavana a Sanatana Goswami so what he said we will describe in the end e cosa è che lo descriveremo stasera Sri Sanatana Goswami Pati Jai 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 Jai
Bartvidens svar på hver tid, i bestående svar, i stort svar, på tre gange, det skal som er skidt. Jeg er skidt, hvor det er så tak, og det er skidt, hvor det er skidt. Man har bare på hver tid, det skal være skidt. Så du må slå mig, så tak, og det er skidt. Så du må slå mig, så tak, og det er skidt. Så du må slå mig, så tak, og det er skidt. Så du må slå mig, så tak, og det er skidt. Sri Bhagavan Gita Mandala Kethu Manu Gona Manu Ki Jai Manu Kari Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Sri Sri Bhagavan Gita Mandala Kethu Manu Gona Manu Ki Jai Anant Kodi Vaishta Prindi Ki Jai Sri Kara Kethu Prindi Ki Jai Mare Sri 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 Thank you.